welcome all of you now let us continue topic that is two components are involved in compound formation in previous lecture we have discussed phase diagram for formation of compound with congruent melting point today we are going to discuss formation of compound with in congruent melting point in congruent melting point as you know what is congruent melting point and what is incongruent melting point in case of congruent melting point two components are react together form say uh, intermediate stable compound which which uh, on heating converted into liquid and the composition of liquid and composition of that solid intermediate is same okay and the temperature at which that intermediate melts is called as congruent melting point and in case of incongruent melting point two components are react together okay so intermediate compound which is formed due to the chemical reaction of two components okay that uh, com uh, that intermediate decomposes on heating and forms a new compound and solution that new compound and solution both have the uh, different composition so here we don't get any sharp melting point or uh, the substance which melt which uh, intermediate which melt on heating converted into liquid and that liquid and solid don't have the same composition je congruent madhe jasa aplyala solid la melt kelya nantar liquid milat hota ek particular solid compound jo form hota tyala melt kelya nantar jo liquid compound milat hota ek particular temperature la ani te dogancha composition jasa same milat hota tasa incongruent madhe आपल्याला एक वेगळाच कोणता तरी एक कंपाऊंड मिळून जातो त्याचं डिकम्पोजिशन होतं लिक्विड फेज मिळतो लिक्विड आणि तो सॉलिड या दोघांच्या कॉम्पोजिशनमध्ये खूप डिफरन्स असतो दोघांचं कॉम्पोजिशन सेम राहत नाही तर आपल्याला ती त्या टाईपची फेज डायग्राम आपल्याला डिस्कस करायची आहे सो इन दिस केस वी हॅव टू कॉम्पोनंट्स पी अँड क्यू पी अँड क्यू असे दोन कॉम्पोनंट्स आहेत आणि हे दोन्ही कॉम्पोनंट कंबाईन झाल्यानंतर आपल्याला पी क्यू कॉम्पाऊंड मिळायला पाहिजे ओके स्टेबल इंटरमिडिएट मिळायला पाहिजे पण तो डिकॉम्पोज होतो तो काय होतो आहे डिकॉम्पोज होतो आहे ओके डिकॉम्पोज होतो आहे आणि आपल्याला एक नवीन कॉम्पाऊंड मिळून जातो आहे पी क्यू टू न्यू कॉम्पाऊंड मिळतो आहे पी क्यू टू ओके आणि तो मेल्ट झाल्यानंतर ओके हा मेल्ट झाल्यानंतर मेल्ट झाल्यानंतर आपल्याला सोल्युशन मिळतं आहे या सोल्युशनचा ओके हा या सोल्युशनचा आणि हा इंटरमिडिएट या दोघांचं कॉम्पोजिशन जर कंपॅरिझन केलं कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम कॉम्पोजिशन जे कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम स्टेबल इंटरमिडिएट जो फॉर्म झाला जातो आणि सोल्युशनचा जे ॲक्च्युली इथे स्टेबल इंटरमिडिएट फॉर्म होतो पण तो डिकॉम्पोज होऊन जातो आहे डिकॉम्पोज होऊन एक नवीन कंपाऊंड फॉर्म होतो आहे त्या नवीन कंपाऊंडचं मेल्ट होतो तो सोल्युशन मिळत आहे सोल्युशनचं आणि आधीचं जे सॉलिड होतं त्या दोघांचं कॉम्पोजिशन इथे डिफरंट असणार आहे so this is point p a point x is melting point of compound p and here point y is melting point of component q point x ha jo point hai ha p cha melting point hai ikle temperature asnar hai tumcha barobar temperature versus composition cha graph hai ha p cha melting point hai ab q cha melting point hai okay so this curve pm is fusion curve of p means along this curve if you, uh, if you have liquid ata tumhala te maiti hai machcha machcha diagram madhe mi sangitle hote p ani q la kay karto apan melt karto hai tancha liquid phase milto ani liquid phase la kay karto hai cool karat jato hai mai ekde vegvegla composition che mixture aplyala milnar hai ikde p cha composition decrease hot challe ani ikde p cha composition increase hot challe manje ikde q cha composition kay hoil increase hot jail p cha composition kami kami hot jala मग ह्या पर्टिक्युलर कॉम्पोजिशनचं ह्या पर्टिक्युलर कॉम्पोजिशनचं आपण जर लिक्विड घेतलं एक्स कॉम्पोजिशनचं इफ कॉम्प लिक्विड हॅविंग कॉम्पोजिशन एक्स इज कूल डाऊन ॲट पॉईंट एक्स डॅश ॲट पॉईंट एक्स डॅश द सॉलिड पी मीन्स सॉलिड कॉम्पोनंट पी इज सेपरेट आउट फ्रॉम दिस लिक्विड लिक्विड कॉम्पोजिशन हॅविंग एक्स हे लिक्विड एक्स कॉम्पोजिशनचं जे लिक्विड होतं त्याला जर कूल करत गेले पॉइंट एक्स डॅशला काय होतं आहे या लिक्विडमधून सॉलिड जो पी सॉलिड पी असेल तो सॉलिडिफाय व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे पीचं सॉलिडिफिकेशन व्हायला सुरुवात होऊन जाईल आणि ह्या कर्वच्या अलॉंग ओके 
along this curve pm curve pm solid p solid p any liquid are in equilibrium solid p and liquid are in equilibrium okay so this is fusion curve of ma pan asa manu ya curve chala hum ka to solid p sa ka to fusion hota okay and if this process of cooling is continue up to point m ye ji cooling chi process hai कूलिंग करत गेले हा लिक्विडला कूल करत गेले कूल करत गेले पॉइंट एमला आल्यानंतर ॲट पॉइंट एम कंपाऊंड पी क्यू टू स्टार्ट सेपरेट आउट म्हणजे कंपाऊंड पी क्यू टू काय असणार आहे जो काही नवीन कंपाऊंड तयार होणार होता बरोबर तो कंपाऊंड जो असेल तो तिथे सेपरेट आउट व्हायला सुरुवात होऊन जाणार आहे इथे या ॲट पर्टिक्युलर पॉइंट एम कंपाऊंड पी क्यू टू इज स्टार्ट टू सॉलिडीफाय ओके सो हा जो एरिया असेल बिलो पॉइंट एम वी हॅव सॉलिड पी अँड कंपाऊंड पी क्यू टू हा पण कोणत्या फॉर्ममध्ये असणार आहे सॉलिड फॉर्ममध्ये असणार आहे ओके सो ॲट पॉइंट क्यू क्यू इज मेटिंग पॉइंट ऑफ कंपोनंट क्यू ओके ह्या पॉइंटच्या अलॉंग का होईल जसं इकडे पी सॉलिडीफाय होत होता सिमिलरली अलॉंग कर क्यू एन कॉम्पोनंट क्यू स्टार्ट टू सॉलिडीफाय अँड फॉर्म्स अ इक्विब्रियम बिटवीन सॉलिड क्यू अँड लिक्विड सो अलॉंग कर क्यू एन क्यू एन युअर सॉलिड क्यू इज इन इक्विब्रियम विथ लिक्विड इज इन इक्विब्रियम विथ लिक्विड ओके अँड दिस इज कर एन एम ओके कर एन एम ॲक्च्युली ॲट पॉइंट एन ॲट पॉइंट एन युअर सॉलिड इंटरमिडिएट इज अंडरगोज डिकम्पोजिशन पॉइंट एनला काय होतं आहे कंपाऊंडचं काय होतं आहे डिकम्पोजिशन होतं आहे आता बघा हा जो कर आहे हा कर जर इकडे एक्सटेंड झाला असता इकडे जर एक्सटेंड झाला असता पॉइंट ओला पॉइंट ओला आपल्याला कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट मिळाला असता जसं आपण प्रिव्हियस डायग्राम डिस्कस केली पॉइंट पी मिळाला होता तिथे ओके या पॉइंट पी सारखा जिथं कोणता आहे हा पॉइंट ओ आहे ओके हा आपल्याला एक्सपेक्टेड होता बट बिलो आता ह्या पॉईंट ओचं टेम्परेचर ओके ओचं टेम्परेचर आणि एनचं टेम्परेचर जर तुम्ही कंपॅरिझन केलं बिलो पॉईंट ओ बिलो पॉईंट ओ मीन्स पॉईंट ओ इज ॲक्च्युली हायपोथेटिकल कॉन्ग्रियंट मेल्टिंग पॉईंट पॉईंट ओ इज हायपोथेटिकल हायपोथेटिकल कॉन्ग्रियंट कॉन्ग्रियंट मेल्टिंग पॉईंट हायपोथेटिकल म्हणजे काल्पनिक म्हणजे एक्सपेक्टेड होता इथे आपल्याला कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉईंट मिळाला असता पण तसं होत नाही आहे बिलो पॉईंट ओ कंपाऊंड अंडर गोज डिकम्पोजिशन युअर म्हणजे पी आणि क्यू रिॲक्ट झाल्यानंतर जो काही कंपाऊंड होतो आहे या पॉईंट ओच्या खालीच डिकम्पोज होऊन जातो आहे डिकम्पोज झाल्यानंतर जो काही कंपाऊंड आपल्याला मिळतो आहे तो कोणता आहे कंपाऊंड पी क्यू टू ओके तो पी क्यू टू आणि नंतर हे लिक्विड हे दोन्ही या कर एम एनच्या अलॉंग इक्लिब्रियममध्ये आहेत ओके जे आपल्याला एक्सपेक्टेड कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉईंट होता पण तो आपल्याला मिळाला नाही त्या पॉईंट तो पॉईंट येण्याच्या आधीच कंपाऊंड डिकम्पोज झाला डिकम्पोज होऊन एक दुसरा वेगळा काहीतरी कंपाऊंड सॉलिड मिळून गेला पी क्यू टू आणि मग तो त्या सोल्युशन्सच्या इक्लिब्रियममध्ये येऊन गेलेला आहे सो अलॉंग कर अलॉंग कर एम एन ओके कंपाऊंड कंपाऊंड पी क्यू टू पी क्यू टू इज इन इक्विब्रियम विथ लिक्विड इज इन इक्विब्रियम विथ लिक्विड ओके आणि ह्या लिक्विडमध्ये जे असेल त्याचंही कॉम्पोजिशन आता मग प्रॉब्लेम एकच आहे हा जो पॉईंट एन आहे ओके पॉईंट एनला ॲट पॉईंट एन ॲट पॉईंट एन हा जो कंपाऊंड आहे आपला कंपाऊंड कोणता आहे पी क्यू टू पी क्यू टू आणि कोण इक्विब्रियममध्ये असणार आहे हे लिक्विड असणार आहे ओके हा ओरिजिनल कंपाऊंड डिकम्पोज झाल्यानंतर हा कंपाऊंड मिळालेला आहे त्याच्यामुळे याचं कंपोजिशन आणि हे लिक्विडचं आहे लिक्विडचं कंपोजिशन डिफरंट अस डि डिफरंट असणार आहे दोघांचं कंपोजिशन काय असणार आहे डिफरंट असणार आहे मागच्या केसमध्ये काय होतं पॉईंट पीला काय होतं सॉलिड पॉईंट पीला सॉलिड एक्स वाय म्हणजे कंपाऊंड एक्स वाय आणि त्याचं कंपाऊंड एक्स वायचं लिक्विड हे दोन्ही इक्लिब्रियम होते दोघांचं कंपोजिशन सेम होतं एक्स वाय पण इथे काय होतं याचं कॉम्पोजिशन पी की टू आहे लिक्विडचं कॉम्पोजिशन काहीतरी वेगळं असणार आहे कारण हा डिकम्पोज झालेला आहे डिकम्पोज होऊन ॲज इट इज आपल्याला लिक्विडमध्ये तो ॲज इट इज फॉर्ममध्ये मिळणार नाही जेव्हा तो लिक्विडमध्ये मेल्ट होणार आहे तेव्हा काहीतरी वेगळा कंपाऊंड तयार होऊन जाणार आहे डिकम्पोजिशन होऊन काहीतरी वेगळंच तयार होऊन जाईल 
ओके ये कॉम्पोजिशन और ये कॉम्पोजिशन सेम आना नहीं पॉइंट एन लू अपने कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट मिला का नहीं मिला जेज अपने को पॉइंट मिला इन कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट मिला पॉइंट मिला जिथे तुम कंपाउंड डी काम तुम कंपाउंड डी कम्पोज हो गए डी कम्पोज जार जो का डी कम्पोज जार जी का लिक्विड मिला लिक्विड आ सॉलिडच कॉम्पोजिशन डिफरंट है तो पर्टिक्युलर पॉइंट एन ला सो दिस पॉइंट एन इज इन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट एन सपोज टी डिग्री सेल्सियस दिस टी डिग्री सेल्सियस विच इज टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट एन इज द इन कॉन्ग्रिएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या पर्टिक्युलर पॉइंटला सब्सटन्स डिकम्पोज होता है और जे का लिक्विड मिलते हैं लिक्विड आ सॉलिडस कॉम्पोजिशन डिफरंट आता है आना है ओके सो दिस इज अबाउट द इन कॉन्ग्रिएंट मेल्ट इन कॉन्ग्रिएंट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट टेन ओके सो मग बगा हा जो कर अल क्यू एन या खाली को फेजेस आना है इतने तुम्हारा सॉलिड क्यू सेपरेट वाइल सुरुआत हो जाए आ इत पॉइंट एन लर कंपाउंड पी क्यू टू सेपरेट वाइल सुरुआत हो जा रहा है ओके पॉइंट क्यूला पी क्यू टू जर मेल्ट के तो डिकम्पोजिशन होता है वेगड़ा फॉर्म लिक्विड कम लिक्विड तैयार होता है ये इकड़े जर एक्सटेंड जाए तो इतने अपने कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट मिला ठीक है इतने इकड़े खाली का इकड़े खाली कंपाउंड चालू गए ना कंपाउंड सेपरेट आउट वाइल सुरुआत हो गए सॉलिड क्यू आ कंपाउंड पी क्यू टू इतने आना है आ कर अलॉन्ग मजे यम एन या खाली तुम्हारा कंपाउंड पी क्यू टू आ लिक्विड फॉर्म इक्विबरियम मे मिलना है आ इक तो वरती लिक्विड है ओके अशा पद्धति ने ही फेज डायग्राम है जर आता हा पॉइंटला जर पॉइंट एम ला जर तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलक्युलेट कराएल तो इतने को फेजेस इक्लिब्रियम मे ऐट पॉइंट एम युअर सॉलिड पी सॉलिड कंपाउंड पी क्यू टू एंड लिक्विड आर इन इक्लिब्रियम सो टोटल थ्री फेजेस आर इक्लिब्रि इक्लिब्रियम ऐट पॉइंट ऐट पॉइंट एम हाउ मेनी फेजेस आर इन इक्लिब्रियम थ्री फेजेस आर इन इक्लिब्रियम कॉम्पोनट तो कितने हैं टू कॉम्पोनट सीस्टीम है तुम्हारी सो एफ डैश इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन सो सी इज टू पी थ्री प्लस वन सो दिस इज इक्वल टू जीरो एफ डैश इज इक्वल टू जीरो सो ऐट पॉइंट एम युअर सीस्टीम इज इनवेरियंट सीस्टीम का तिथे इनवेरियंट आना है डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो अल सो अशा पद्धति ने अपने इनकॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट मजे दोन कॉम्पोनट रिएक्ट जा तुम्हाला जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विथ इन कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट मजे एक वेग कहीं तैयार होता है तिथे सबसे डी कम्पोज हो जाए अशा टाइप से जे का इनकॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट आने ज्यादा सीस्टीम आती फेस टाइम फेस डायग्राम तुम्हारा अशा टाइप से मिलना है इतने हा ओ पॉइंट जो है ओ पॉइंट इज हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट ऐक्चुअल तसा हा कर इतने एक्सटेंड वाला पाजे होता पो तो हो खाली तुम्स जो कॉम्पाउंड तैयार होना है पी आनी क्यू रिएक्ट जार तो या पॉइंटला एन पॉइंटला डिकम्पोज हो जाए ओके डिकम्पोज जा लिक्विड या पॉइंटला जे का लिक्विड आ सॉलिड इक्लिब्रियम मे या पर्टिकुलर पॉइंटला तो दोगा कॉम्पोजिशन डिफरंट आना है ओके इनकॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट अं मटल जता टेम्परेचर क्या पॉइंटला करस्पॉन्डिंग जे टेम्परेचर अल इनकॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट अं मटल जता ठीक है सो दिस इज अबाउट दी फेज डायग्राम ऑफ formation of compound with incongruent melting point okay thank you